All right. Good evening, all my students, and welcome to the platform of an academy eleventh and twelfth. All right. तो बच्चों यार अभी आज हम क्या देखने वाले हैं कि जो मस्ट हैव बुक्स है मस्ट हैव मतलब होना ही चाहिए ऑल राइट right, तो ये जो बुक्स है आपको इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में जो सारे भी आ, आपको कंसिडर करना है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सो वॉम 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू आप सोच रहे हैं सर कहाँ पे चलो सर अभी आ जाएंगे यहाँ पे आपके सामने और यहाँ पे मैं हाजिर हो गया ठीक है तो बच्चों यार अटेंडेंस मार्क करना है और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करो और मैक्सिमम जनता अभी ऑलरेडी आ जानी चाहिए सो आई कैन सी ओनली सिक्स टू एट पीपल लाइव है ना तो काउंट बढ़ रहा है धीरे धीरे पीपल हैड सेट ऑन द रिमाइंडर एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम आर देयर ठीक है सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू यस आशुतोष हाय धर्मेंद्र हाय संकल्प एंड मैं देख सकता हूँ सौरव सौरव हेलो मित्रो यस मित्रो पार्थ पाटिल इज हियर जी एन स्टार इज हियर ओके ऑसम तो यार बच्चों जल्दी से फैला दो और सारे बच्चों को बुला लो ठीक है आ गए हैं सर आपके और अब डिस्कस करना है हमें क्या सर ये डिसलाइक कौन करता है मेरे दुश्मन ठीक है <laughs> कुछ लोग हैं ना तो करते होंगे वही लोग डिसलाइक ठीक है अच्छा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अच्छा चलो आज जो मैं करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को रिमेंबर मी माय नेम इज सुमित कुंडू एंड आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और जो मेरी रैंक थी दैट वाज 2125 सिविल इंजीनियरिंग इन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और पास आउट होने के बाद ऑलरेडी थर्टीन ईयर्स हो चुके हैं और uh, पढ़ाई के टाइम में भी क्योंकि वो वाला एक्सपीरियंस भी आपके लिए तो काउंट करेगा ही तो कह लो आपको चार साल का आईआईटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस उससे पहले तीन साल खुद से पढ़ने का एक्सपीरियंस तो तेरह और चार और तीन टोटल जेई नीट या फिजिक्स के लिए टोटल एक्सपीरियंस है मेरा बीस साल का ट्वेंटी इयर्स टू डिकेट्स का एक्सपीरियंस है समझ रहे हो आप ठीक है तो चलो यार इससे आपको मैक्सिमम फायदा होना चाहिए All right. तो यार बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंटली मैं आपको दो बातें कहूंगा और वी विल गेट स्टार्टेड ऑफ ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब भी जाइए इस सेशन के बाद फॉर इलेवेंथ एज वेल एज ट्वेल्थ प्लस में हमारे लेक्चर शुरू हो चुके हैं सो सिंस द लेक्चर हैव स्टार्टेड मेक मैक्सिमम फायदा के जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए ओके okay? जितना पहले से आप सेशन में रहेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा यार कितना कुछ बदल रहा है इंडिया में Isn't it? And पूरे वर्ल्ड में बदल रहा है सो बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज ओके सर एम टी जी का सारे क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं इसीलिए तो ये ट्रेंडिंग सेशन रखा है सो दैट ऑल ऑफ यू पीपल गेट मैक्सिम एडवांटेज है ना तो मेरा जितना भी बीस साल का एक्सपीरियंस रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छा सुनो नाइनटी नाइन का जो पैकेज है ये आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ये भी ये भी ये भी ये भी ये आप पढ़ लेना ठीक है इसमें जाना कैसे है अच्छा ये मत भूलना बिकॉज ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला है एस एम लाइव एस एम लाइव यूज करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो कि ये वाले रेट से ठीक है तो ये आप कर लो अच्छा मार्क योर अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट जल्दी से लाइक करो और मार्क योर अटेंडेंस यस फ्रॉम वेर टू गेट नोट सर साइड बुक्स बताइए सारी चीजें बताऊंगा देखो अब शुरू हो जाता हूं मैं नाइन से लेके ट्वेल्थ तक का पूरा है ठीक है तो सबको फैला दो सबको बता दो एस एम लाइव आपको याद रखना है ऐसे सुनो नाउ अगर मैं आपसे पूछूं जरा ध्यान से सुनना और बीच में बिल्कुल बातें नहीं देखो क्या फायदा लिख के मैं तो अभी देख नहीं पाऊंगा है ना तो अब अब क्या करें सबसे पहले एक काम करते हैं ये तरीका जो है एक प्रोसेस होता है कोई भी देखो कोई भी मूवी रिलीज होती है, है ना कोई भी मूवी रिलीज होती है तो मूवी रिलीज होने के बाद क्या होता है सारे के सारे उसकी रिव्यू करते हैं कि भैया कितनी रेटिंग देनी चाहिए तो यार आज हम भी सोच रहे थे कोई भी बुक होता है ठीक है हम ना बाकायदा ये नहीं कहेंगे कि यार ये बुक अच्छा ये बुक अच्छा ये बुक अच्छा ले लो खरीद लो ठीक है हम इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करेंगे हम कुछ हमने कुछ पैरामीटर सिलेक्ट किया है और उस पैरामीटर के बेसिस में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको जज करना चाहिए कि कौन सा बुक आपके लिए सही होगा ठीक है यार बहुत सारे बुक्स है आज के डेट में 
इट इट तो हम तो सिर्फ यार वही नाम लेते रहते हैं वही उसी का गुणगान करते रहते हैं एच सी वर्मा एच सी वर्मा या फिर डी सी पांडे डी सी पांडे या फिर जो अपना ए आई ट्रिपल सॉरी ए आई ट्रिपल बोल रहा हूँ आपका एनसीआर का जो स्टैंडर्ड बुक रहता है ठीक है तो यार इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स है तो मैं आपको ना जनरल फंडे बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी बुक को आपको सिलेक्ट करना चाहिए तो सब लोग रेडी हो शुरू हो जाए आज फिर ओके ऑसम ठीक है बिल्कुल बिल्कुल कुशान मैं इस सेशन का भी अपलोड कर दूंगा आप उस चीज का टेंशन मत दो देखो यहां पे जो दो फर्स्ट दो पैरामीटर्स है सबसे पहले हम उसको देखते हैं पहला चीज चलो यार इसको तो आपको पता ही है मेरा फेवरेट कलर येल्लो है तो यार सिलेबस अगर आप देखो कोई भी बुक सिलेक्ट करने पे सिलेक्ट करने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप एनसीआरटी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जेई मेन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अब अब तो को ये हो गया कि एनसीआर टी जेई मेन्स नीट सबका सिलेबस सेम है ठीक है तो आपको क्या करना है ये सारे जितने भी एग्जाम्स है उसके सिलेबस आपको पता होना चाहिए और जो भी बुक आप खरीद रहे उसका पूरा का पूरा उस बुक में आपका सिलेबस होना चाहिए लेटेस्ट सिलेबस उस बुक में होना चाहिए ऑल राइट right. तो ये रहा मेरा फर्स्ट पैरामीटर मेरा पहला पैरामीटर अच्छा दूसरी बात कोई भी बुक आप खरीदी है ठीक है उसमें डायग्राम्स और इल्यूस्ट्रेशन बहुत अच्छे होने चाहिए आपको पता चली गया होगा आपने मेरा लेक्चर देखा होगा ना ठीक है आज सुबह का आप चाहे तो लेक्चर देख लीजिए ठीक है बेसिक मैथ्स का उसमें देखो डायग्राम्स और इल्यूस्ट्रेशन जब रहता है ना तो एक तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है ठीक है अच्छा अच्छा लगता है मतलब यार ब्राइट चीजें देखने को मिलती है अब यार ब्राइट चीजें देखने को मिलती है सिंपल सी बात है आपको इंडिया में एयरपोर्ट ज्यादा पसंद है या रेलवे स्टेशन ज्यादा पसंद है अगर डेफिनेटली अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें चमक है ऑल राइट चीजें बहुत अच्छे तरीके से मतलब ना ब्राइटनेस रहती है आंखों में इंटरेस्ट लगा रहता है उस किताब में यार वही पे एक सिंपल सा किताब जिसमें सिर्फ अक्षर लिखे हुए हैं ठीक है ओनली लेटर्स आर रिटर्न आउट देर मेरे को नहीं आएगा इंटरेस्ट उस बुक पढ़ने में है कि नहीं तो यार ये चेक करो उसमें अच्छे डायग्राम्स और इलिस्ट्रेशन है कि नहीं क्योंकि पिक्चर देख के आदमी ना बहुत कुछ सीख जाता है ठीक है पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आई यू गेटिंग वट आई एम ट्राइंग टू से अच्छा बहुत अच्छी बात है चलो यार अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पैरामीटर ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों वट इज इट इसे कहते हैं हम लैंग्वेज ऑफ द बुक ठीक है बहुत सारे ऐसे किताब होती है अब यार सारे आपके ना क्वेश्चन के मैं जवाब देने वाला हूं अभी के लिए बस आप सिर्फ मेरी बातें सुनो ठीक है अच्छी बातें कर रहा हूं तो यार सुन लो नाउ लैंग्वेज ऑफ द बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों बिकॉज यार काफी बार होता है ना कि कोई बुक में ना चीजों को इतनी मतलब अच्छे तरीके से मतलब डायग्राम्स भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है पर लैंग्वेज इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यार कंसेप्ट समझने से ज्यादा अपन उसमें ना गोल गोल घूमते रह जाते हैं तो लैंग्वेज का टेक केयर करना जो भी बुक है तो इसलिए मैं कहता हूं कोई मुझसे पूछता है सर एच वर्मा अच्छा है या फिर सर संगेज अच्छा है या फिर सर uh, क्या कहते हैं उसको uh, कौन सा डीसी पांडे वाली बुक अच्छी है तो यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मेरे लिए तो जो अच्छा है मतलब मैं जो इजीली पढ़ सकता हूँ ठीक है वो मेरे लिए अच्छा है अब तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो अलग होगा राइट बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स ऑल राइट तो लैंग्वेज की तो हर बंदे के लिए अलग होगी कि उसको कोई लैंग्वेज अच्छा लगेगा कोई स्टाइल का राइटिंग अच्छा लगेगा कोई दूसरे वाले स्टाइल का राइटिंग अच्छा नहीं लगेगा अच्छा चौथा पैरामीटर ये हो गया मेरा तीसरा पैरामीटर मेरा जो चौथा पैरामीटर है वो क्या है क्या मेरा किताब वेल well ऑर्गेनाइज्ड है या फिर नहीं है वेल well ऑर्गेनाइज का मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा तो आप एक काम करते हैं अभी अब एक केस स्टडी लेते हैं एक पर्टिकुलर बुक को हम पूरे तरीके से रिव्यू करते हैं ठीक है अब देखिए रिव्यू करने के लिए मैंने कौन सा किताब ले लिया रेस्निक हेलीडे एंड वॉकर ठीक है हेलीडे रेस्निक वॉकर ये बहुत ही फेमस किताब है ठीक है इसका इसका जो इंडियन वर्जन है यहाँ पे मनीष कुमार सिन्हल इन्होंने लिख रखा है अब ये वॉल्यूम टू है इसके दो वॉल्यूम है वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू अब चलो मैं वॉल्यूम टू ले लेता हूं और इसको रिव्यू करने की कोशिश करता हूं हर एक चैप्टर से पहले नोट कीजिए यहाँ पे हर एक चैप्टर से पहले इन्होंने मैंशन कर रखा है वॉट आर इट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव ठीक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी कुलम्स लॉग चार्जेस क्वांटाइज तो ये ना आपके सिलेबस के साथ एनसीआर के 
वेबसाइट में सिलेबस मेंशन है उसके साथ आप चेक करके देखिए कि सारे के सारे जो पॉइंट है मैचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली आप देखोगे नाइनटी फाइव टू नाइनटी ओके सारा सिलेबस इधर मैच हो जाता है तो ये मैं मान सकता हूं मेरे एनसीआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये अच्छी किताब है ठीक है अच्छा अब यहां पे चलते हैं डायग्राम्स एंड इलुस्ट्रेशन तो देखो यार कलरफुल डायग्राम्स एंड इलुस्ट्रेशन मुझे सच बताओ तो बहुत मजा आता है मन लगा रहता है मन करता है कि इस किताब को खोल के पढ़ू ठीक है मानो या ना मानो ये सच है ठीक है बच्चो अच्छा चलो नेक्स्ट चीज यार देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम क्या करते हैं सर डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव कैसे है आ, बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा अब ये सुन लो पहले ठीक है अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आ जाते हैं यार बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरी चैप्टर पढ़ लेते हैं बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद लास्ट में जाके ना सिर्फ क्वेश्चन करने का होता है यार इस किताब की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि बीच बीच में ना आपके पास आते हैं चेक पॉइंट मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया वहां तक का वो आपसे टेस्ट करवाता है ठीक है और ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफी अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं सो दैट्स द रीजन व्हाई आई रियली सपोर्ट दिस पर्टिकुलर बुक ठीक है तीसरी बात चौथी बात कंसेप्चुअल क्लैरिटी में देखो हर एक प्रॉब्लम में जो सॉल्ट एग्जांपल है यहां पे इन्होंने कंसेप्ट मेंशन करके रखा है तो यार इसके लिए ये तो मेरा फेवरेट किताब है ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट थिंग जो वेल ऑर्गेनाइज है कि नहीं बुक यार जो वेल ऑर्गेनाइज होता है ना वो देखो जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखा था हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव था उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कूलम्स लॉ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस है सो दिस इज द मैटर के बुक ऑर्गेनाइज्ड है या रैंडमली क्वेश्चंस आपको मेंशन कर रखे हैं अच्छा चलिए इसी पैरामीटर्स के बेसिस में अगर मैं मेरे ये स्टैंडर्ड किताबें देखूं ठीक है जो कि मेरे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है और डीसी पांडे वाली किताब है या फिर मेरा ये जो फिजिक्स का एनसीआरटी का बुक रहता है ठीक है ये सारे पैरामीटर्स में अगर मैं रेट करूं ठीक है सिलेबस अगर देखो सिलेबस इसका एग्जैक्टली exactly डिट्टो मैच करता है इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा दिया हुआ है ठीक है मतलब दिस इज गॉट मोर देन वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर एनसीआर टी ऑल राइट अच्छा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वाली अगर मैं बात करूं ठीक है तो अगर मेरा सिलेबस जो है अगर मेरा सिलेबस जो है वो उसमें सपोज मान के चलो हंड्रेड कंसेप्ट है ठीक है तो यहां पे यहां पे एक सौ बीस कंसेप्ट दिए हुए हैं ठीक है अच्छा अब मैं आपको बताऊं दूसरा चीज डायग्राम्स एंड इलुस्ट्रेशन के बेसिस में यार इसके डायग्राम्स और इलुस्ट्रेशन बहुत ही बेकार है ठीक है सच कह रहा हूं यार मन नहीं करता है एनसीआर का किताब एक्चुअली खोल के देखे मैं अपने टाइम में एनसीआर का जो एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक होता है ना उसको मैं सिर्फ यूज करता था फॉर नोटिंग डाउन कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है या फिर नहीं है तो मेरे सिलेबस में है बस इतने के लिए मैं देखता था उसमें से मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था ऑल राइट सिंपल सी बात है दूसरा कंसेप्ट तो फिर यार बोर्ड के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर किस कहां से करें अच्छा देखो एक किताब होती है आपकी ओसवाल वाली और एक होती है आपकी एबीसी ठीक है तो ये दोनों किताबें बहुत अच्छी है दोनों में से कोई एक खरीद लो ठीक है ये बोर्ड्स के लिए सबसे अच्छा रेफरेंस है बच्चों ठीक है बोर्ड्स के लिए ये सबसे अच्छा रेफरेंस है अब चलो यार मैं देख रहा हूं यार बहुत सारे बच्चे अपना अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं किए क्विकली प्रेस द लाइक बटन एंड मेक द लाइक गो अप टू टू इमीडिएटली शेयर इट वेर एवर यू कैन ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज मैं यहां पे सिर्फ आपको किताबों के नाम नहीं बता रहा हूं आपको जज करने के लिए आप खुद से जज करो ठीक है कि कौन सा किताब बहुत सारी किताबें आ चुकी है और मैं लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि किंडल का सब्सक्रिप्शन लेके किस तरीके से उसका मैक्सिमम फायदा आपको उठाना है तो एंड तक बने रहिएगा ऑल right, तो देखो यार इल्यूस्ट्रेशन और डायग्राम्स मैं कहता हूं सबसे अच्छा जो दिया हुआ है वो ये वाले किताब में मैं यहां पे तीनों का कंपेरेटिव स्टडी कर रहा हूं सबका तो कर नहीं सकता ठीक है तो मैं ये ये ना ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे से सर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स या फिर डीसी पार्टी ठीक है तो यार इन पैरामीटर्स के बेसिस में मुझे लगता है कि इसका इसका ज्यादा पल्ला भारी है एज कंपेयर टू दिस ओके अच्छा लैंग्वेज की बात करें अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो यार इसकी लैंग्वेज बहुत ही प्यारी है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का बुक तो ऐसा लगता है जैसे कि स्टोरी स्टोरी का किताब पढ़ रहा हूं ठीक है और उसकी इंग्लिश भी बहुत सिंप्लीफाइड है तो पढ़ने में मजा आता है एज कंपेयर टू डीसी पांडे और ये वाला 
ठीक है अच्छा अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यार सबसे बेस्ट किताब जो मेरे को लगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो डीसी पांडे वाली किताब है वहां पे बहुत ही कंसाइज तरीके से अरे ये बस इतना ही जानना है तो इतना ही दिया हुआ है बुक में उससे ज्यादा राम कहानी नहीं बनाया हुआ है पूरे चीज का महाभारत नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो यार ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में ये मेरे को लगता है नंबर वन किताब है ऑल राइट right. अच्छा उसके बाद तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट आता है उसके बाद आपका ये वाला एनसीआरटी वाला किताब आता है इसमें तो पता नहीं यार अचानक से कहां कहां से उठ के क्वेश्चंस आ जाते हैं बट ठीक है इसका भी मैं तोड़ आपको बताऊंगा कि यार बता रहे हो सर कि एनसीआरटी तो पढ़ना है ना बोर्ड के लिए पढ़ना है सर पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है वो भी बताऊंगा अच्छा देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है कि यार ये ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को लगता है सबसे बेटर है एज कंपेयर टू योर कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में हो सकता है मतलब बहुत सारे कंसेप्ट्स ना बार बार रिपीट हो रहे हैं मतलब चार पांच क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट के ऊपर है तो अगर आपको पता देखो सत्तर क्वेश्चन होते हैं ठीक है सुनो मेरी बात सत्तर अस्सी क्वेश्चन होते हैं अब आप कॉलेज भी जाते हो ट्यूशन कोचिंग भी अटेंड करते हो अन की क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो ठीक है उसके बाद यार टाइम बचता है क्या सही बताओ अस्सी अस्सी क्वेश्चंस करने का टाइम बचता है आपके पास बचता है तो भैया बहुत लकी हो मेरे पास नहीं बचता था ठीक है तो मुझे लगता है उस केस में अगर आपको पता है एग्जैक्टली exactly कि ये क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट लगा है और ये मैं अलग से करता हूं तो ठीक है तो आपका टाइम बच जाएगा बट इन माई प्लस क्लासेस में आपको बताऊंगा अभी एक दिन के इनफैक्ट uh, यूट्यूब में एक सेशन कर दूंगा कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए चाहिए ये वाला चीज कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए येस और नो पता लगाना है ठीक है तो चलो यार बच्चों लेट्स गो टू टू हंड्रेड डबल सेंचुरी स्कोर करना है इन दिस पर्टिकुलर सेशन ऑल राइट चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एकदम मतलब डायरेक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट है तो ओवरऑल रेटिंग मैं इसको ज्यादा दूंगा इसको नंबर वन दूंगा इसको नंबर टू दूंगा और इसको मैं नंबर थ्री दूंगा आगे कोई भी किताब आपके पास आ जाए यू शुड बी एबल टू जज इट अब काफी सारे बच्चे जो होते हैं ठीक है अब काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो मुझसे ये पूछते हैं यार सर शर्मा जी का बुक लगा लू क्या संगेज वाली किताब है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे लिए ये किताब आपके लिए है स्ट्रिक्ट नो ठीक है इस किताब को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एट द फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक है जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं मान के चलिए वेक्टर्स कर रहे हैं या फिर या फिर आप कोई और चैप्टर मैकेनिक्स कर रहे हैं ठीक है काइनामेटिक्स वन या टू डी कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बहुत इन डेप दे रखी है ऑल right, बच्चों यस yes, दिनेश और ये सारी चीजों के बारे में बता दूंगा अब जरा सुन लो मेरी बात कि ये वाली जो किताब है इसमें बहुत ये स्पेसिफिकली फॉर टीचर्स है बच्चों ये किताब ना बच्चों के लिए बनी नहीं है मैं आपको गारंटी के साथ ये लिख के दे सकता हूं दूसरी बात अपने को ये किताब क्यों नहीं यूज करनी चाहिए यार मैं जो लेटेस्ट एडिशन था उसमें भी मैंने देखा है कि काफी सारे आ, काफी सारे एरर है तो यार बच्चे ने अगर एक भी एरर उसका मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया एक भी कंसेप्ट में ना एरर देख के उसका मिसकंसेप्शन क्लियर मतलब ना क्रिएट हो गया तो उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है इट कुड बी लाइक रियली हैजर्डिस फॉर हिम और हर ठीक है तो मैं कहूंगा इस किताब को आपके टीचर को बोलो कि सर जो भी आपको पढ़ाता है उसको बोलो सर ये किताब खरीदिए और इसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए निकाल के हमें बताइए ठीक है आपके पास देखो सब कुछ आप करोगे तो यार एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है तभी तो कंपनीज बनती है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उसी तरीके से अगर आपको ये किताब करनी है तो आप बता दो अपने सर को कि आप करके लाइए तो ये मैं करूंगा आपके साथ ठीक है अच्छा चलिए अब आ जाता है बिटवीन दीज टू बुक्स अब सुनिए मेरी बात इन दोनों किताबों के बीच ये दिशा पब्लिकेशन का एनसीआर एक्सट्रैक्ट बोल के किताब है और मास्टर दी एनसीआर मास्टर दी एनसीआर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इन सबके मिलते हैं ठीक है अब सुनो मेरी बात बहुत ही ध्यान से कि मैं ये वाली किताब लू क्या मैं तो कहूंगा इन दोनों में से कोई एक किताब पक्के से ले लो आइर ये लो या फिर ये लो दोनों इक्वल स्टैंडर्ड का है ठीक है मैं ये कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि ये भी ले लो और ये भी ले लो दोनों किताब मत लो ठीक है घर वालों के पैसे थोड़े बचा लो यार ठीक है अच्छा अब 
दोनों में से एक किताब ले लो अब ये किताब क्यों लेना है या फिर ये किताब किसको लेना है मैं बता देता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जिनको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स और जेई मेंस करना होता है और जेई मेंस में भी उनको बहुत ही क्लियर है लाइफ में फंडा एकदम क्लियर है ठीक है यार मैं एनआईटी तो नहीं जा सकता और मैं एनआईटी नहीं करने वाला हूं ठीक है तो मेरा जो रैंक है जेई मेंस में भले ही मेरा कट ऑफ ना क्लियर हो बट ऐसा कुछ स्कोर आ जाए जिसके बेसिस में मेरा अपना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ठीक है तो यार मैं उनको कहूंगा कि आप एनसीआर का किताब के साथ साथ प्लीज इस किताब को भी ले लीजिएगा बट ऑल्सो फॉर पीपल दो आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन जेई मेन्स एंड ऑल्सो जेई एडवांस दे ऑल्सो कैन टेक दिस बुक बिकॉज वाई के एनसीआर के जितने भी कंसेप्ट है उसको उसको ऑब्जेक्टिव uh, क्वेश्चन में बदल के इस किताब में रखा गया है ठीक है सो दैट द रीजन वाई आई रियली हाईली रिकमेंड दिस पर्टिकुलर बुक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आइदर ऑफ दैन आइदर ये लीजिए या फिर ये लीजिए ठीक है अच्छा चलिए अब आ जाते हैं ये वाली किताब सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सॉल्ट पेपर 2012 से लेके 2019 तक ये किताब भी आपको लेके रख सकते हैं बट कब लेना है यार अगर आपका जो पेपर है ना बच्चों के मार्च फेबररी से शुरू हो जाता है नवंबर से आपको इसका इसका स्टॉक आपके घर में होना चाहिए हालांकि ये मैं पूरे से पूरे पूरा का पूरा ये मेरे प्लस प्लेटफॉर्म के क्लासेस में कंप्लीट करने वाला हूं ऑलरेडी सेक्शन वाइज बाकायदा सेक्शन वाइज जैसे कि कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ में पास्ट ईयर में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक मैंने ऑलरेडी अपने बच्चों को करा दिया है तो मेरे बच्चे जो ऑलरेडी मौजूद है और मुझे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं काइंडली टेल मी दैट यस मजा आया था उस सेशन में या नहीं आया था ओके okay, तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं अब देखो यार एक चीज और है जो मैं आपको कहना चाहता हूं यार किंडल का फायदा उठाइए ठीक है किंडल एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जैसे आप यहां पे आके मेरा लेक्चर देखते हैं ठीक है ये ट्रेंडिंग सेशंस देखते हैं ऑल राइट right, तो ये मेरा किंडल का फ्रंट पेज है ठीक है ये इतने सारे किताबें मैं रेफर करता हूं ऑब्वियसली बात है मैं कभी नहीं कहूंगा आपको भी इतने सारे किताबें रेफर करनी है बट मैं क्यों कहूंगा कि किंडल आप ले ले देखो यार बहुत सारी किताबों से पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी ऑल राइट right, या फिर केमिस्ट्री या मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी बात यहां पे ये है ठीक है कि सिंपल सी बात है बहुत सारा देखोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे यहां तक मैंने जो बताया बस इन्हीं में फोकस करो इससे बाहर कहीं मत जाओ अगर लेट से अगर लेट से आपने रेस्निक हैलीडे एंड वॉकर ले लिया तो एच सी वर्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है और अगर एच सी वर्मा ले लिया तो रेस्निक हैलीडे फिर से यार मतलब डबल डबल हो जाएगा ठीक है अच्छा किसी भी एक को बनाओ अपना टेक्स्ट बुक ठीक है किसी भी एक को बनाओ अपना टेक्स्ट बुक अच्छा अब डिफरेंसेस देखो डिफरेंसेस देखो मैं क्यों कहूंगा देखो ये आप अपने लिए सिलेक्ट करना मैं नहीं डिटेक्ट कर सकता कि कौन सा किताब आपके लिए अच्छा है देखो डीसी पांडे बहुत इंटरेस्टिंग किताब है अगर आप एग्जाम से पहले जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उससे पहले अगर आपको रिवाइज करना है तो डीसी पांडे वाली जितनी भी किताबें है ना वो बहुत अच्छी है ठीक है रिवाइज एच सी वर्मा या फिर या फिर आपका जो क्या कहते हैं रेस्निक हैलीडे एंड वॉकर ठीक है इससे रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम है बच्चा इससे कभी लगा कि कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया रेफरेंस बुक की तरह खोल के देख लिया थोड़ी लिटरेचर पढ़ ली ठीक है उसके लिए अच्छा है बट रिविजन के लिए आई विल नेवर से इट इज गुड ठीक है फिर दूसरी चीज कि पहली बार अगर कोई क्वेश्चंस कर रहे हो उसके लिए एच सी वर्मा अच्छा है उसके लिए आपका रेस्निक रेस्निक हेलीडे ओके एंड वॉकर अच्छा है ठीक है एंड उसके लिए डीसी पांडे भी अच्छा है वैसे तो ठीक है बट मैं कभी नहीं कहूंगा कि एडवांस लेवल के अगर क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए आप हम जैसे टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो ही इनफ है राइट right. तो यार चलो यार किंडल में आपको क्या फायदा होने वाला है जिसमें आपको ये बता दूं आपने क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको सीख गए 
ठीक है अब देखो यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं देखू कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जैसे कि गैलेक्सी वाली है फिर ये ये वाली किताब बहुत अच्छी है यहाँ पे ना मैं कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से रख सकता हूँ ठीक है अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है किंडल अनलिमिटेड बोल के बच्चों एक फीचर होता है जिसका आपको हर महीने का हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन रुपीज का पेमेंट होता है एंड यू गेट टू वॉच अनलिमिटेड बुक्स जो कि इस सेक्शन में मौजूद है और जेई नीट बोर्ड इसके लिए इस 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 पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारी ऐसे किताबें हैं ठीक है और सिंपल सी बात है एग्जाम्पलर वाली जो किताबें हैं ठीक है जो कि बोर्ड्स के लिए चाहिए होती है दोज थिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट आउट हियर ओके सो आई वुड से ओवरऑल यहां पे एक चीज अच्छी क्या है कि कोई भी किताब खरीदने से पहले यू गेट टू सी द सैंपल और उस सैंपल में बिकॉज अब क्या है अब आप बुक खरीदने तो बाहर जा नहीं सकते तो इसीलिए मैं यहां पे आपको ये किंडल वाला ऑप्शन बता रहा हूं इसमें एचसी वर्मा भी है इसमें इसमें आपका रेस्निक हॉलिडे भी है तो अगर आप नहीं खरीदने जा सकते हो बाहर ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन और आपको किताब खरीदनी है तो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन विथ विच यू शुड गो अहेड ठीक है तो यार बच्चों अब करेंगे आपके मन की बातें और मन की मन की बातें करने से पहले जरा मैं आपको बता दू कि मेरे जो लेक्चर्स होते हैं फॉर इलेवन स्टैंडर्ड 11 बजे ऑन मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे कंडक्ट होता है तो वेन एवर वेन एवर यू आर वेन एवर यू आर फ्री जस्ट कम ओवर एंड अटेंड द लेक्चर और ट्वेल्थ क्लास के बच्चों ठीक है 11 बजे अगेन ऑन ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे ऑल राइट सो सी यू इन माई लेक्चर्स and definitely मत भूलिएगा that the telegram app tiny url slash unacademy chat ठीक है यहां पर we can get connected to each other all right और subscription की बात करें you get to have live classes बच्चों आपके सारे questions का मैं जवाब देने वाला हूं do not think that मैं बिना आपके answers दिए जाने वाला हूं कहीं पर भी अच्छा अब देखिए लाइव क्लासेस इंटरक्ट विद एडुकेटर लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड देन वी हैव द टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस एंड वी हैव गॉट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मेरे कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म क्लासेस शुरू हो चुकी है बच्चों लेट मी टेल यू ज्वाइन इमीडिएटली टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑल राइट रेट्स भी बहुत ही कम है दे आर एट नाइनटी ओके and currently let me tell you one thing is like super 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 duper important and what is that particular thing ke rates kam hone ke saath saath theek hai we have four sessions on the plus platform teen session practice and theory ek session aap dekh lo it is going to be for your live doubt clearing sessions us din jis tarike se aap mujhe abhi messages bhej rahe ho and i am having little bit of a problem answering to you out here but वहां पे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती है ऑल राइट तो एनी वन इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस इट विल नो इट अच्छा चलिए यार यू गेट टू स्टडी फ्रॉम ऑल द एडुकेटर्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यस गणेश गणेश दत्त शर्मा यस आई थिंक आपने जज कर लिया है कौन से किताब के लिए जाना चाहिए ठीक है बच्चों आज मैंने सिर्फ फिजिक्स का कहा है इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपको केमिस्ट्री का भी बताने वाला हूं मैथ्स का भी बताने वाला हूं और बायो का भी बताने वाला हूं ठीक है बच्चों अच्छा अब देख लेते हैं व्हाट अबाउट निमोनिक्स निमोनिक्स तो मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा ठीक है किस तरीके से फॉर्मूलाज इन फिजिक्स को याद रखना है दो थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू आउट हियर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म यूट्यूब एंड प्लस बोथ मैं हमेशा बच्चों को यह कहता हूं सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब नहीं चलेगा सिर्फ प्लस प्लस नहीं चलेगा दोनों को मिला दो यूट्यूब प्लस प्लस यूट्यूब प्लस प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को कंबाइन कर दो आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त हो जाएगी बोर्ड्स में 90 परसेंट गारंटेड और देर इज आल्सो अ वेरी हाई चांस ऑफ क्लियरिंग द कॉम्पिटेटिव आल्सो ठीक है यस yes, मैं देख चुका हूं गणेश आप निमोनिक्स के बात कर एस एल अरोरा ओके देखो बच्चा एस एल अरोरा अब कैसा है कि आज फिजिक्स की बात कर लेते हैं ठीक है तो नेक्स्ट सेशन में हम केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ्स की बात कर लेंगे ऑल राइट सो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी नाइस थैंक यू पूजा गॉड ब्लेस यू थैंक यू रौनक डू ऑब्जेक्टिव गुड फॉर प्रैक्टिस व्हेन यू कंसेप्ट्स आर क्लियर एब्सोल्युटली पंकज आई टोटली अग्री टू दैट ओके तो बच्चों यार अन अकेडमी लर्निंग एप आपको इमीडिएटली जाके डाउनलोड करना है अगर आपने नहीं किया है करो बच्चा इंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है सिंपल सी बात है यार प्लस में आइए ठीक है 
प्लस में आप सिलेक्ट कर लीजिए सीबीएसई इलेवेंथ में जाना है सीबीएसई ट्वेल्थ के लिए जाना है एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो प्रेस कीजिए गेट सब्सक्रिप्शन और ये प्रेस करने के बाद आप आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पेज में जो कि मेरा फेवरेट पेज है ठीक है और ये मेरा फेवरेट पेज क्यों है बिकॉज यहाँ पे आपको मेरा दूसरा नाम जानने को मिलता है फ्रॉम द कोड एस एम लाइव एंड यू कैन रिमेंबर इट एज सुपर मैन लाइव ओके सुपर मैन लाइव वेरी इजी टू रिमेंबर एस एम ठीक है सुपर मैन लाइव एंड बच्चो द प्राइस आर एट ऑल टाइम लो नाइनटी नाइन रुपीज अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मेरे से सर इट इज इजी टू पुश और पुल आप बताओ मुझे इज इट इजी टू पुश और पुल डिपेंड करता है है कि नहीं एट वट एंगल आर यू पुशिंग इट एर और आर यू पुलिंग इट ठीक है देखो यार यहां पे आप आपको अगर जानना ही है ठीक है आप अगर इसको पुश करोगे ठीक है इसमें एम लगता है नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऊपर तो इधर एक कंपोनेंट लगेगा इधर एक कंपोनेंट लगेगा इधर तो नॉर्मल रिएक्शन देखिए ये वाले डायरेक्शन में ठीक है ये वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बैलेंस रहेगा बिकॉज कोई मूव नहीं करने वाला एन विल बी इक्वल टू एम प्लस एफ जो भी है आप इसको मान लो ठीक है तो एम से ज्यादा ही हो जाएगा ठीक है पुल करोगे पुल करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा ऑल राइट तो इट इज ऑलवेज इजी टू पुल एज कंपेयर टू पुश ठीक है चाहे तो अगर यार ये एक्सपेरिमेंट तो आप हमेशा कर सकते हो राइट right? कभी भी आप अपना वो ट्रॉली वाला बैग लेके हमेशा पुल ही करते हैं कभी भी आपने देखा ट्रॉली बैग को पुश करते हुए कोई लेके जाता है एयरपोर्ट या फिर ट्रेन स्टेशन में नहीं ना तो बस वही देखो यार फिजिक्स करने के लिए ना आपकी तीसरी आग खुली होनी चाहिए ठीक है यार तीसरी आग का मतलब क्या है कि आपको अपने सराउंडिंग के बारे में ना बहुत अच्छा सा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ठीक है आपकी जिंदगी में साइंस भर भर के पड़ा हुआ है आपकी जिंदगी में फिजिक्स भर भर के पड़ा हुआ है उसको देखने की शक्ति आप में होनी चाहिए एंड एबल टू रिलेट बिटवीन द टू ठीक है ये कोई क्वेश्चन बेसिकली आपका फिजिक्स का नहीं है ये जिंदगी का क्वेश्चन था अच्छा जी यस लेटस लेटस मूव अहेड तो यार चलो बच्चों इस इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ठीक है एंड वेरी सुन आई एम गोइंग टू कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं बुक रिव्यूज देने वाला हूं फॉर केमिस्ट्री और मैं इसी तरीके से इंडिविजुअल बुक्स बुक ऑफ बहुत सारे पब्लिशर्स बहुत सारे किताबें पब्लिश करते रहते हैं तो आई एम गोइंग टू टेक अप वन बुक एट एवरी सिटिंग एंड आई एम गोइंग टू डू द रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक For you guys, so subscribe नहीं किया ना बच्चों तो बहुत गलत काम किया है अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन तो इंस्टेंटली प्रेस करो ठीक है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इंस्टेंटली प्रेस करो ठीक है और लाइक शेयर करना मत भूलना यू विल गेट द नोट जस्ट आफ्टर द सेशन राइट नाउ गॉड ब्लेस यू और कोई क्वेश्चन एस एल अरोरा भर्सेस प्रदीप तो मैं यार थैंक यू रौनक एस एल अरोरा इज ऑलवेज माई फेवरेट ओके डेफिनेटली धर्मेंद्र सिंह नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा आपको एस एल अरोरा इज माई फेवरेट ओके बिकॉज उसमें आपको मैंने बता दिया स्ट्रक्चर मच बेटर लगता है मेरे को एज कंपेयर टू प्रदीप का थैंक यू रौनक थैंक यू वेरी मच ओके तो चलो यार बच्चो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ओके okay, और 9 बजे वी हैव द मॉक टेस्ट ऑफ बिटसेट और उसके लिए भी मैं चलो आ जाओ 9 बजे बताता हूं व्हाट इज द प्लान आउट देर ठीक है बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू